desenvolveremos durante os próximos minutos e, como sempre, nós trazemos alguma reflexão evangélica e a de hoje se desenvolverá em torno de um versículo muito especial, como todos os de Jesus naturalmente são, é claro, mas esse particularmente é um versículo muito especial do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o de número 23. A temática girará em torno do nosso posicionamento cristão ante as dificuldades do mundo, as adversidades, os obstáculos inúmeros que nos cercam. Então é claro que em função disso mesmo, as nossas considerações acabam provocando uma afirmação muito significativa dos valores que abraçamos, valores estes, é claro, que abraçamos é, pelo, pelas nossas convicções cristãs e que se assinalam diante de nós mesmos como não somente valores abraçados, mas sobretudo respeitados e defendidos. As, as reflexões assim, girando em torno desse versículo que daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, alimentarão também esta proposta educativa acima de tudo. Nós também utilizamos algumas orientações encontradas no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos. Por último, eu quero trazer uma outra lição de Emmanuel, encontrada no livrinho O Espírito de Verdade. Então, recapitulando rapidamente, nós vamos aqui consultar as questões de números 636, 630 e 642 de O Livro dos Espíritos, o capítulo 15, Deu o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E aqui, particularmente, a única mensagem nas instruções dos Espíritos, aquela que é escrita por Paulo de Tarso. E, finalmente, a orientação emanuelina. Então, começando aqui com as nossas observações... Esse versículo de número 23 do Evangelho, do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, vai dizer exatamente o seguinte. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. É uma assertiva de Jesus, muito significativa, onde Jesus abarca nessa orientação a coerência de propósitos, de ideais, de valores, de posturas, mas sobretudo de ações concretas na esfera de atuação a que todos somos convidados a manter. Repetindo o versículo lucano, quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha. Nós conhecemos esse versículo, muitas vezes nós estudamos essa orientação de Jesus e antes de tudo vejamos aí o propósito sempre superior das assertivas pedagógicas que Jesus traz à criatura humana. Não somente uma proposta de coerência, mas sobretudo também de coesão. Estar ao lado do Cristo, e aqui já fazendo uma referência direta ao tema que nos propomos a desenvolver, de que lado estamos, é porque muitas vezes nós intitulamos-nos cristãos, defendemos os postulados crísticos, abraçamos os valores de Jesus, Contudo, em inúmeras circunstâncias, nós somos coniventes com situações ou posturas, não raro, absolutamente antagonistas a estes valores preconizados pelo Cristo a toda criatura que deseja ascender espiritualmente. 
buscar o reino de Deus em si mesma. Trata-se, portanto, de coesão à medida que estamos ao lado dele, formando um corpo coeso de defesa, de sustentação e de ação cristã. E igualmente de coerência, mantendo-nos uma postura firme, uma postura positiva e definitiva ante as ações que pretendemos realizar em torno destes valores que não raro sustentam a, as nossas vidas, as nossas propostas cristãs já compreendidas em nós mesmos. Quando perguntamos-nos se somos cristãos, a primeira resposta que vem à mente, sim, somos cristãos. Quando, contudo, nos vemos que determinadas posturas que adotamos às vezes escapam completamente dessa nossa hum, compreensão, nós nos damos conta desse ainda hiato entre aquilo que professamos e aquilo que realizamos. Às vezes, um verdadeiro abismo separando-nos das propostas compreendidas e nem sempre assimiladas, nem sempre interiorizadas, e aquelas que colocamos em prática no nosso dia a dia. É verdade que tudo isso acaba fazendo uma referência ao nosso próprio ainda estado de inferioridade transitória, de incoerências, de imperfeições, de limites. Todas estas, portanto, limitações inerentes ao nosso próprio momento espiritual, dados a, a, a maturidade de nosso espírito, e quando eu digo maturidade, eu quero dizer todo e qualquer tipo de maturidade, seja ela espiritual, emocional, é, psicológica e assim por diante, nós ainda nos compreendemos muito fragmentados, ainda vacilantes, ainda incoerentes, às vezes até amedrontados em assumirmos determinados posicionamentos diante destes uh, papéis sedutores que o mundo representa. A assertiva de Jesus no Evangelho de Lucas, portanto, é aquela que convida-nos ao envolvimento, ao agrupamento das ideias sempre superiores cristãs e o nosso propósito igualmente cada vez mais superior em assimilá-las, senti-las e realizá-las em nós mesmos. Ora, se Jesus afirma com bastante segurança esta sentença no Evangelho de Lucas, é porque talvez nos falte exatamente um elemento ou outro a fim de compormos com ele os, os grandes ideais reformadores. A princípio, é claro, reformadores em cada indivíduo e, por conseguinte, reformadores na sociedade como um todo. Se vemos a nossa sociedade bastante periclitante nos avanços que julgamos serem os ideais para alcançarmos os tempos de justiça, de equidade, de fraternidade e solidariedade que nós aspiramos e desejamos construir, é porque, inegavelmente, nós ainda não imprimimos em nós mesmos estes valores substanciais. É porque também nós nos vemos igualmente periclitante. Diante disso, a orientação de Jesus, além de ser uma exortação 
a, essa, a esses movimentos agregadores é, antes de tudo, uma advertência muito significativa até para que nos posicionemos ante as nossas necessidades espirituais mais urgentes. Ora, cada um de nós deveria reconhecer em si mesmo quais são as suas necessidades imperativas. Necessidades aqui, as necessidades espirituais imperativas. Como, contudo, reconhecê-las se muitas vezes não fazemos sequer a autorreflexão promovendo o autoconhecimento tão necessário diante da identificação de nossas próprias mazelas e também, é claro, das nossas próprias conquistas já amealhadas. Não se trata, portanto, de encontrarmos nessa assertiva de Cristo uma proposta polarizadora ou ainda extremistas no trânsito de que Estamos de um lado ou estamos de outro? Aqui a proposta cristã é absolutamente outra. É estar sempre, inegavelmente, ao lado dele. Essa é a proposta que Jesus diz. Não é possível nos encontrarmos assim, como se diz no, no, no dito popular, com cada pé numa canoa, ou ainda nos mantermos isentos diante dos reclames das, da vida, exigindo de nós posturas cada vez mais firmes e decididas no campo da atuação do bem que podemos propiciar e realizar a partir de nós mesmos. É aí, então, que nós identificamos nestas questões do Livro dos Espíritos, as questões de número 630, 636, e 642, orientações igualmente pontuais e seguras que Allan Kardec, questionando os Espíritos da Revelação, apresenta-nos a todos. Portanto, eu quero já de antemão trazer estas três questões que comporão daqui a pouco, juntamente com a observância de um pequeno parágrafo do item número 10 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a, os alicerces de sustentação dessa ideia de posicionamento. Vejamos aqui, amigos e amigas, aqueles que querem nos acompanhar, é, depois fazendo as leituras em casa, mais uma vez, as questões 630, 636, 642. A primeira pergunta que Kardec faz, portanto, para os Espíritos superiores é como se pode distinguir o bem do mal? Bom, essa questão é bastante fundamental para que já compreendamos, aliás, é uma questão que eu insisto permanentemente em muitas das nossas considerações, para que tenhamos ideia de que nós temos plenas condições de distinguir o bem do mal. Por conta disso, em distinguindo, em discernindo o bem do mal, nós podemos é, compreendê-lo em nós mesmos, não no outro, mas em nós mesmos especialmente. A resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec, o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que lhe é contrário, é claro. Eles são absolutamente sintéticos, afirmando com segurança que o bem respeita as leis de Deus e o mal desrespeita as leis de Deus. Concluem eles, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Bom, muitos poderão perguntar, ah, mas é, é uma questão relativa compreender o que é o bem e o mal entendendo as leis de Deus, porque cada um de nós poderia compreender as leis de Deus de alguma maneira particular. É verdade, nós podemos dizer isso. Contudo, 
Os espíritos reveladores também dão uma, uma resposta a Kardec fundamental, afirmando que todos indistintamente têm as leis de Deus gravadas em si mesmos na própria consciência. A questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Muitos poderiam argumentar, bem, porque eu não conheço as leis de Deus, eu não posso respeitá-las. Em não conhecendo, eu posso estar praticando o mal sem sabê-lo, ou ainda praticando bem, acreditando que seja ou não, e assim por diante. Relativizando essa questão. Os Espíritos, então, vão dizer que as leis de Deus, respondendo a essa questão 621, que as leis de Deus estão escritas na consciência da criatura. Todos indistintamente conhecemos-las. Por conta disso, essa questão 630 faz todo sentido também para todos, indistintamente. Fazer o bem é respeitar as leis de Deus. As leis de Deus, porque estão na nossa consciência, temos consciência do que é realizar o bem e do que é realizar o mal. Agora, a pergunta, depois nós vamos acabar atando esses nós que aparentemente estão aqui separados. A, a pergunta 636, pergunta o codificador. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A pergunta de Kardec é exatamente aquela de considerar uma provável relativização do bem e do mal. Os Espíritos respondem a ele, a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O mal, portanto, ele nasce essencialmente da vontade de realizá-lo. Vontade essa, quero deixar bem claro aqui, mais ou menos controlada, mais ou menos dominada. Porque muitas vezes, é claro, fazemos o mal sem querê-lo fazer de fato. Outras, voluntária, espontânea, intencionalmente, nós o praticamos. Às vezes, até sem qualquer peso na consciência. Continuam eles, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Ou seja, aqui não há espaço para relativizar. O mal é sempre o mal, ponto final. O bem é sempre o bem, ponto final. E eles continuam, qualquer que seja a posição do homem, assim será. Somente há diferença quanto ao grau da responsabilidade. É claro, porque a extensão do mal, ele se perpetua em, digamos, em ações e reações que vão sendo alimentadas, avolumadas, assomadas, a depender da intenção. O mal que é feito para nós pode ser neutralizado. À medida que nós encaramos esse mal, com o bem que podemos contrapor a ele. É essa proposta, aliás, que o cristianismo acaba nos incentivando a todos. É, retribuir o mal com o mal e não através da vingança ou através de atitudes igualmente malvadas que poderíamos ter. Agora essa terceira questão, a 642, essa aqui ela encerra grande parte, ela por si mesma encerra grande parte das cogitações da noite, quando Kardec pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa pergunta nós todos conhecemos e a resposta mais ainda, amigos e amigas. Vejamos, não basta não fazer o mal. 
cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porque também ele responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem, o bem que podia, é claro. Então vejamos nestas três questões inicialmente trazidas à reflexão do momento, todas elas se conjugam absolutamente pertinentes e inerentes à assertiva de Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 11. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Ora, se Jesus é a personificação do bem na terra, ele, ele já afirmava, Bom é meu Pai, porque eu de mim mesmo nada posso fazer. Jesus não tira, segundo as suas próprias afirmações aqui, Jesus não tira de si a bondade que realiza. Ele é o intermediário da bondade que nasce em Deus. Entretanto, ele a faz por naturalmente apresentar-se intermediário pleno e totalmente identificado com ele, é claro. Tudo que ele faz emana de Deus. Há ah, aí, naturalmente, a sublime humildade de Jesus diante das, das suas realizações, das suas obras, é verdade, mas há aí também todo o contexto de submissão à vontade superior de Deus e especialmente reconhecer a fonte do amor, a fonte da bondade imanente a Deus. Se ele, portanto, é o bem, e aqui eu diria o sublime e excelso bem representado na terra, é claro que estando ao lado dele, esse bem, essa bondade, ela é comungada. Estar a favor de Jesus é estar a favor do bem, é estar a favor do respeito às diferenças, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, no respeito à dignidade humana e assim por diante. Qualquer movimento que façamos contrário a isso é estar dele distanciado. Jesus sempre será agregador. Quando dele nos afastamos, o movimento é, por natureza consequente disso, sempre desagregador. Paulo de Tarso, nessa, nesse capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai trazer, aliás, nesta única mensagem na instrução dos Espíritos do capítulo 15, é a dele. É a mensagem, como sabemos, intitulada Fora da Caridade Não Há Salvação. Mensagem esta, inclusive, que dá o mesmo título ao capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu destaquei aqui, amigos e amigas, um pequeno trechinho que gostaria de colocar a apreciação de todos vocês. Estabelecendo o vínculo final e, de uma certa forma, a, o arremate de toda a construção dessa ideia que estamos aqui, desculpem, desenvolvendo. Diz Paulo de Tarso, Paulo de Tarso Espírito, nessa mensagem escrita em 1860 em Paris. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Paulo de Tarso submete as realizações humanas à caridade como orientação primária e à consciência como indicativo. Claro que a consciência, em ditando as regras do que é bom e daquilo que não é, estabelecerá para todos nós 
a compreensão do teor, da natureza de nossas ações. Ora, uma ação má nunca será uma ação caritativa. Por isso mesmo, a consciência acusará e, de alguma forma, nós saberemos que não há aí nenhum tipo de movimento caridoso, solidário ou fraterno. Quando defendemos posturas que se antagonizam à vida, nós imediatamente, por mais que muitas vezes nos intitulamos cristãos, nós, estamos, nós não estamos defendendo os valores basilares que Jesus trouxe com a sua passagem entre nós. Continua o benfeitor Paulo de Tarso. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, ele fala aqui diretamente da consciência, como também fará que pratiqueis o bem porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Essa virtude negativa, chamada a atenção por Paulo de Tarso, nós podemos dizer aqui, englobando de uma forma geral, trata-se da omissão ou da neutralidade. Não há Tampouco nunca haverá neutralidade em cristianismo. O cristão não pode ser neutro. Mais do que isso, ele não somente não pode ser neutro, como por força dos preceitos, por força dos valores, por força da defesa que ele naturalmente emprega de Cristo e para Cristo, ele deve estar sempre ao lado dele, e não o contrário. Se Jesus apoia, nós devemos apoiar. Se Jesus defende, nós devemos defender. Se Jesus adverte, nós devemos advertir. Se Jesus proclama, nós aí devemos igualmente proclamar. Respeitando, é claro... É claro, a nossa consciência, contudo, respeitando ainda mais o momento espiritual que atravessamos, porque como ainda somos seres muito inferiorizados, muito limitados e imperfeitos, a nossa defesa dos valores crísticos será invariavelmente vacilante, Será, apresentará oscilações, ela não terá segurança que, evidentemente, Jesus tem desde sempre. Concluindo aqui a assertiva paulina, para fazer-se o bem, Mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, Basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Eu falei mister é mister, me perdoem, viu amigos? Basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação, ou seja, a omissão. A omissão. A inércia, a falta de vontade. Até aí expressa-se em nós as pequenas ou grandes manifestações do mal que ainda reside dentro da criatura humana. Por conta disso, entendendo que não há, evidente, neutralidade entre o bem e o mal, não há, evidente, neutralidade no cristianismo, nós trazemos essa lição de Emmanuel, no livrinho O Espírito da Verdade, essa lição psicografada por Valdo Vieira, não obstante Emmanuel escreve. E à medida que eu for aqui trazendo esses comentários emanuelinos, eu já faço um ou outro 
comentário também pertinente. Ele já abre essa questão afirmando o que disse há pouco. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. Lembremos disso sempre. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. Não existe relativização. Não existe dubiedade. Não existe mistura. Ou é ou não é. Digo isso por uma questão muito relevante, questão essa muito presente na nossa sociedade contemporânea. O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. O Brasil é o país com o maior número de católicos em todo o mundo. O Brasil, de igual modo, é o país com o maior número de espíritas de todo o mundo. O Brasil é o segundo país com o maior número de neopentecostais do mundo. 98% do povo brasileiro, 98%, olha que número extraordinário, acreditam em Deus. 1% duvida e o, o restante 1% não acredita de jeito nenhum. Ou seja, somos uma nação religiosa, essencialmente uma nação cristã. Isso poderia nos configurar em conquistas de valores cristãos muito significativas, mas não tem sido assim. Não tem sido assim. Então eu então, podemos afirmar, podemos aqui de alguma forma conjecturar que os preceitos de Cristo não estão assimilados pelo coração e pela realização. Somos cristãos, mas mais ou menos. Porque não é isso que temos realizado. Muito pelo contrário, eu diria. Muito pelo contrário. Nós temos percebido isso em diversos movimentos sociais da atualidade que se apresentam bastante estranhos, bastante bizarros muitas vezes, ante os postulados e os rótulos que assumimos de cristãos. Se algo em nós, em algum momento, por exemplo, por exemplo, defende a pena de morte em algumas circunstâncias, se nós defendemos a pena de morte em alguns crimes, já aí manifestamos anticristãos, absolutamente antagônicos e estranhos. Se nós defendemos a violência, como resolução, nós de igual forma estamos defendendo os valores anticristãos. Se nós postulamos defesas de, da tortura ou de outras manifestações agressivas, nós já estamos nos posicionando com princípios anticristãos. Não cabe ao cristianismo qualquer defesa contra a vida. Não cabe ao cristianismo qualquer postura em favor da violência, da agressão. Porque, como Emmanuel diz, como Jesus afirma no versículo 23 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, não há neutralidade nas ações cristãs, tampouco entre o bem e o mal. Continua o benfeitor Emmanuel aqui, amigos e amigas. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Não há como tergiversar. O que é mentira, é mentira. E o que é verdade, é verdade. Não há transição.
transição entre estas duas expressões, onde quer que estejamos, não há como relativizarmos. E nós temos feito muito isso, né? para defender muitas vezes as nossas convicções ideológicas, as nossas eh, convicções políticas, nós temos relativizado e defendendo o indefensável. Não é possível. Definitivamente não é possível. Ao fazermos isso, parece que nós não estamos entendendo a dinâmica do cristianismo em, do cristianismo em nós mesmos. Continua Emmanuel, escondemos-nos na sombra ou revelamos-nos na luz. Quem não edifica o bem, só e somente só por essa omissão, já está forjando o mal em forma de negligência. Muito forte, né? E é mesmo. Quem não edifica o bem... Só por essa omissão forja o mal em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Continua o benfeitor. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais. Eu quero chamar a atenção para essa afirmação de Emmanuel porque... A todo instante, eu tenho sustentado a impossibilidade de relativizarmos. Ora, como é que Emmanuel diz aqui que é importante considerar a relatividade das posições individuais? Emmanuel aqui não fala da relativização entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. O que ele diz é claro que é preciso compreender que as posições individuais devem ser entendidas dentro de um espaço de relatividade da ação. Olha o que ele vai concluir nessa frase, portanto. Importa considerar, entretanto, a relativa... relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Ou seja, é claro, a depender da posição que ocupamos na esfera do mundo, as potencialidades para realizar o bem, elas são maiores ou, eu diria em termos práticos, em termos, em, em termos é, realizadores, menores. Por exemplo... Uh, uma pessoa encarcerada, uma pessoa presa num, num presídio, ela tem as mesmas condições de realizar o bem que uma pessoa em liberdade pode? Alguns vão dizer sim, ela tem. Outros vão dizer não, é impossível que ela tenha. Bom, independente de nós compreendermos esse posicionamento, uma coisa é fato. As oportunidades se estendem muito diferentemente para quem é livre do que aquele que se encontra encarcerado e aprisionado num ambiente limitado e circunscrito, é claro. Agora, se essa pessoa lá faz o bem que pode e uma pessoa aqui fora diante de, de um universo de possibilidades, não faz bem algum? Eu pergunto para vocês, qual, diante das leis de Deus, está sendo mais responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem, o bem preparada, desenvolvida, preocupada com ele que realiza o bem. Ora, se ele faz mais e o outro menos, é o que faz mais que está mais próximo de Jesus. Aquele que está comigo não é contra mim. Aquele que comigo a junta não espalha. É preciso compreender, então, essa posição relativa na realização do bem que já podemos fazer. Continua o benfeitor. Desse modo, busquemos sempre e acima de tudo 
a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior relativa ao interesse espiritual de todas as criaturas. O bem maior relativa ao interesse espiritual de todas as criaturas. Entender que nós podemos realizar práticas do bem em favor ao interesse espiritual de todos é reconhecer a nossa capacidade de solidariedade, de justiça, de entendimento, de fraternidade, de caridade ao maior número de pessoas que for possível, naturalmente. Parti Continua. Partindo desse princípio basilar, a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais imperiosa de nossas almas, Emmanuel aqui também não abre, né? ele vai fechar, dizendo que a necessidade mais imediata, mais impera, imperiosa, mais significativa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza, fazer o bem por fazer o bem. Lembramos, lembremos, questão 886, o Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual aquela preconizada e ensinada e exercida por Jesus? Benevolência para com todos, respondem os Espíritos reveladores. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa caridade pura. Essa a caridade desinteressada para todos, indistintamente, que é o que Jesus fez na Terra. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Quem estiver fora dessa orientação, qual orientação? O culto incessante à caridade pura, respira a distância do apostolado de Jesus. Para assegurar-nos, a firme atitude de nascenda reta, trazemos dentro de nós a consciência. Olha que mais uma vez Emmanuel demonstrando aquilo que Kardec chamou de universalidade dos ensinos dos, dos, ensinos dos Espíritos. Paulo de Tarso acabava de dizer para submeter as ações ao governo da caridade e à consciência. E Emmanuel vai dizer exatamente a mesma coisa aqui. O culto incessante à caridade pura e nós trazendo dentro de nós mesmos a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato a ser adotado. Nos mínimos sucessos de cada dia, partindo aqui já para a conclusão, dessas cogitações e também das nossas reflexões e apontamentos. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, define-te, pois, com clareza, ou seja, decida, ou é a favor ou é contra, ou é pró ou é contrário. Não dá para ficar com o pé em cada canoa. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não abandones à neblina dos vales de indecisão, estacionamento no mal ou ascensão para o bem, com Jesus ou distante dele. Isso significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais ou abraçando ainda hoje a cruz do caminho que amanhã conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo, do imperecível, do eterno triunfo. É preciso, pois, 
que saibamos verdadeiramente de que lado estamos. E como todos aqui, indistintamente, desejam estar ao lado do Cristo, estejamos de fato ao lado dele. Amigos e amigas, agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês, que têm tido conosco desde oportunamente em outras uh, felizes ocasiões para reflexão e estudo. Desejo, então, um bom final de noite a todos e os convido aqui, agora, à prece de encerramento do nosso estudo reflexivo desta noite, aqui através da Sociedade Espírita Allan Kardec. Agradecemos, então, Mestre querido, os benfeitores espirituais que nos assistem, a feliz oportunidade de reflexão e de estudo em teu nome, encontrando nas orientações do teu Evangelho de Luz, a base inamovível dos valores que devem nortear as nossas realizações no mundo em que nos encontramos. Ajuda-nos assim a todos, abençoando-nos em nossos propósitos e em nossos ideais para que não raro diante das adversidades nos colocar com humildade e firmeza a fim de não somente defendermos os seus postulados indestrutíveis, mas especialmente honrá-los, edificá-los em nossas próprias ações no bem que já podemos realizar. Se conosco, portanto, hoje e sempre. Obrigado mais uma vez, Senhor. Muita paz, amigos, obrigado pela atenção e até muito breve.